Это видео к нам в редакцию прислала жительница дома химиков 14А. На нем видно, как с крыши многоэтажного дома свалилась огромная глыба снега. Женщины с ребенком возвращались вечером домой, и по ее словам, если бы они шли чуть быстрее, то налить обрушилась бы им на головы. Выходили в магазин с ребенком, все здесь было чисто. И вот снег с крыши. Куда смотрит дом управления? Ужас. С детьми. Стоим возле крылечка. А если бы мы здесь были в данный момент, когда это произошло? Ужас. Бардак. Очевидцами похожих случаев становились и другие жители дома. По их словам, огромные сосульки и прессованные снежные наледи не раз сваливались с крыш балконов и становились причинами тяжелых травм. Мы видели, как падало, да. Правда, мужчина еле-еле убежал. Он вышел с подъезда, услышал, что а, с крыши падает и успел отскочить буквально и упал ком снега. Женщина рассказывала, на ее мужа прямо упал сосулька, он это принимал результатуру долгое время. Попадет на голову, это же для жизни опасно, для здоровья. Травма может быть серьезной. Аналогичная ситуация у дома номер 9 по улице Юность. Здесь ледяные сталактиты копьями нависли над головами жителей многоэтажки. Управляющие компании должны заниматься этим. Все-таки за свою жизнь как-то мы переживаем, за жизнь своих детей. Взрослых здесь очень много живут, и за них тоже переживаем. Травмы всякие могут быть, вплоть до смерти. Редко вот ходит, сшибает. Редко ходит. С той стороны вон смотришь тоже. У меня с той стороны как раз висят вот такие тоже. Никому не надо. Кто-то ведь пойдет, на голову упадет. Кто должен очищать крыши балконов жильцов от снега и сосулек? За ответом на этот вопрос мы обратились к директору дома управления Григорию Маринину. Он сообщил, что по действующему уставу управляющие компании обязаны чистить снег только с крыш многоквартирных домов и балконов проектного типа. А за те козырьки, которые были видоизменены, ответственность несут уже сами жильцы. По проекту построенные балконы мы сами чистим, налить и снег. Вот. А то, что вы, вот, которые имеете, вы, которые говорите, вот эти дома, в основном у нас ну, 90% в этих домах э, являются балконы, именно относятся к жильцам. То есть самострои, балконные крыши, сами жильцы поставили. Относительно случая на химиков 14А, где произошел обвал снегом, ситуацию прокомментировал директор обслуживающей организации, которая отвечает за этот микрорайон. Это обрушение было не с крыши, а с козырька самостроя балкона. Потому что у нас есть в обслуживании крыши скатные. Мы за ними сами смотрим каждый день. То есть это наша прямая обязанность. Сейчас мы повторно эти дома обойдем. Мы это все посмотрели. В городе немало домов, которые с приближением весны представляют реальную угрозу прохаживающимся под балконами людям. Жилищники напоминают, что ходить по отмосткам вокруг дома опасно. Это не место для прогулок. А тем жителям, которые по своей инициативе застеклили балконы и установили над ними крыши, нужно самостоятельно беспокоиться, чтобы с них ничего не упало. Если же в квартире живет пенсионер или человек, которому сложно о себе позаботиться, он должен написать заявление в домоуправление по своему адресу. Только после этого к нему придут специалисты и бесплатно очистят крышу балкона от снега и собьют все опасные сосульки. Регина Нурмухаметова, Кира Николаева, Власимагин, Марина Чернышкова, Энмедиа.